Buenas tardes, pueblo de Zacatecas. Gracias por el recibimiento de esta caravana. Gracias por el consuelo que ustedes representan para todas las víctimas al unirse aquí. Quisiera leerles un texto. de cuáles creo yo que son las soluciones de, de la violencia. Ayer en San Luis Potosí, alguien del público le pidió a gritos una solución a Javier Sicilia. Una solución para la violencia. Yo pensé en eso durante la noche y les quiero contar una historia. Hace tiempo unos médicos en Tijuana se organizaron en una manifestación para pedir que regresaran a un médico que había sido levantado por unos criminales. La presión fue de tal magnitud que ellos consiguieron que regresaran con vida a su compañero. Pero ellos no se detuvieron ahí. Comenzaron a organizarse en cada cuadra de las colonias donde viven. Me platicaron que los vecinos se juntaban e iban tocando puerta por puerta, casa por casa, y se presentaban entre ellos con nombre y ocupación. Buenos días, me llamo Julián, construyo casas. Yo soy María, soy maestra, somos vecinos. ¿Usted cómo se llama y a qué se dedica? Queremos conocernos mejor y crear una comunidad en esta cuadra. Así me imagino que lo hacían. Dicen que al día siguiente de hacer esto, algunas personas desaparecían, dejaban de vivir en esa cuadra. Seguramente se dedicaban a algo deshonesto. ¿Qué pasaría si todas las cuadras de una colonia hicieran esto? y después todas las colonias de una ciudad y después todas las ciudades de un estado y después todos los estados de este, del país en dónde se esconderían los criminales de México quisiera quisiera hacer una petición una petición de que cultivemos la capacidad dentro de nosotros de indignarnos cuando una persona es asesinada. Que diga que sea criminal o delincuente, necesitamos indignarnos suficiente para saber cuando menos la verdad. Cuando alguien es asesinado, debemos de unirnos así como estamos aquí. Así ningún criminal va a entrar entre nosotros y decir yo soy un criminal cuando alguien es secuestrado necesitamos sentir suficiente amor propio y suficiente amor por nuestros prójimos para que nos importe quisiera dejarlos con esas palabras y que Dios nos bendiga a todos gracias